Haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa. Hebu tumshangilie Bwana. Atuko kwenye msiba. Tuko kwenye sherehe. Amina. Tuko kwenye tukio moja la muhimu sana ambalo kwa sehemu linatugusa sisi ni wa ni walengwa. Amen. Nafikiri jambo zuri sana kwa kwa wale watu wanaitwa waaminiwa wa ujumbe wa William Mario Nubrana. Ambao kwa jina jingine wanaitwa bibi harusi. Kwa hiyo dada epi anaamsha hali yetu. Kwa hiyo nitashangaa kuona watu wamenuna. Na wakati ni bibi harusi. Wakati ni bibi harusi. Nizekana wapo. Okay. Haleluya. Kakuwa mpo. Basi mambo yamekaa vizuri. Nafikiri na wale ambao ya bibi harusi watakuwa bibi harusi leo. Utukufu kwa Bwana Yesu. Amen. Ah. Uh, Nipende nimshukuru Mungu kwa ajili ya tukio hili muhimu sana la dada yetu Epi ambaye ametupa eh, kutukumbusha hali halisi ambayo tunaitarajia amechura mchoro ambao sisi tunakuwa kwenda kuwa kitu chenyewe Bwana apewe sifa ah ni ajabu kama mimi nimesimama hali hapa lakini familia hii kwa malezi ya kiroho ni familia mzee Shija mzee Shija aliniomba niweze kutumika hapa Bwana abariki sana pia ni mlezi wa Kambarage pia kwa hiyo mambo yameungana vizuri kwa hiyo nina watoto Bwana apewe sifa kwa hiyo namshukuru Mungu kwa ajili ya jambo hili muhimu ambalo Mungu amempendeza tushiriki. Hebu mkaribishe mwenzako aliye karibu na wewe. Mwambie karibu sana na ujisikie vizuri. Amen. Basi bila kupoteza muda, ningependa tusimame tuheshimu neno la Mungu, tunapenda kusoma neno la Mungu. Na hata kabla tutasoma, tuombe tena tuliomba kwa kufungua. Tuombe kwa ajili ya huyu mwandishi mkuu atupe kibari kuyasoma neno ya makumno. Tuombe. Mpenzi baba yetu wa milele na Mungu wetu Bwana wetu Yesu Kristo. Tuko mbele zako Mungu wetu kukushukuru kwa kila jambo Bwana litenda katika maisha yetu. Na umetuambia kwa neno lako kwamba kwa kila mtendalo kwa neno ama kwa jambo lolote mtendalo kwa neno au kwa tendo tendeni katika jina la Bwana Yesu Kristo. Kimtukuze na kumshukuru Mungu kwa yeye. Baba tunasimama mahali hapa jioni ya leo kushukuru kwa sababu Mungu tunafuraha sana kushiriki kivuri cha mambo halisi ambayo tunatarajia Bwana kushiriki kabisa. Baba tunaomba ukatuongoze kwenda mambo haya katika njia inayokupendeza wewe ambaye italeta utukufu na shukrani kwako. Baba tulianza kwa maombi na tunaendelea kuomba kwa sababu kuomba tuweze kumaliza Bwana. Tukijua sisi ni wahitaji na wewe ni mpaji wetu. Njoo ukachukue maneno yako matakatifu, ukayaushie Mungu wetu sijioni ya leo, yakawe na neema juu ya maisha yetu, yakaamshie hali yetu Bwana yakatuwe katika hali ambayo Mungu tunatazamia kuingia katika uhalisi wake. Baba tunatakabidhi kwa mwako msaidie mtume wako Bwana anapoenda kutumika kama chombo wewe ukanene nyuma yake. Na sisi tukakusikia wewe. Na ndipo Mungu tasema hakika Mungu tumebarikiwa. Tunasema asante tukiomba machache na kushukuru ni katika jina la Bwana Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen. Jina la Bwana Yesu mpewe sifa. Ah, hii mishako ya keki. tafungua kitabu cha mwanzo sura ya nne na kitabu cha ufunuo sura ya 19 mstari wa 7 mwanzo 24 hadi 56 jina la Bwana Yesu pia sifa ningeanzia mbele nyuma lakini kwa ujili wa wakati nitaanzia mstari wa 
ndipo Raban na Bethweli wakajibu wakasema neno hili limetoka kwa Bwana wala sisi hatuwezi kukwambia neno jema wala baya tazama huyu Rebeka yuko mbele yako umchukue ukaende zako au mke wa mwana wa Bwana wako kama alivyosema Bwana ikawa mtumishi wa Ibrahim aliposikia maneno yao akainama hata nchi mbele za Bwana kisha huyu mtumishi akatoa vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu na mavazi na mavazi akampa Rebeka na vitu vya thamani akampa nduguye na mama ya, na mamai pia wakala wakanywa ye na watu waliokuwa pamoja naye nao wakakaa usiku kwa hiyo si ajabu tu hapa usiku wakaondoka asubuhi naye akasema nipeni ruhusa niende kwa bwana wangu ndugu yake na mama yake wakasema msichana na akae kwetu kama siku kumi isipungue baadaye aende naye akawambia msinikawirishe mradi bwana amenifanikisha njia yangu ipeni ruhusa niende kwa bwana wangu wakasema na tumuite huyo msichana tumuulize mwenyewe wakamuita Rebeka wakamuuliza je utakwenda na mtu huyu akasema nitakwenda ndipo wakampeleka Rebeka ndugu yao na yaya wake na mtumishi wa Ibrahim na watu wake wakamkari wakambarikia Rebeka wakamwambia ndugu yetu uwe wewe mama wa 10000 mara elfu nyingi na wazao wako wa urithi mlango wa hao wa wachukia sura kuna tisa mstari wa saba na tufurahi tukashangilie tukampe utukufu wake kwa kuwa harusi ya mwana kondoo imekuja na mkewe amejiweka tayari bwana asiye baraka kusema na wake basi tuweza kuketi ah uh, jina la bwana sipo sifa tuko hapa kwa sababu ya tukio moja ambalo kama waamini wanelo la Mungu sisi ni waamini wanelo la Mungu. Waamini wanelo la Mungu huwa tunafanya kila jambo kulingana na neno la Mungu. Ndio maana tunaanza kwa neno kwa kwa kwa, kwa, kwa neno tunaanza kwa maombi tuna, tunamaliza kwa maombi. Na mambo yote yanatendeka kwa neno la Mungu. Kwa sababu sisi tuko hapa kudhihirisha kile Mungu alikusudia kudhihirisha. Sisi ni madhihirisho ya neno. Bwana apewe sifa. Jina la Bwana Yesu akisema na usiku huu au jioni hii njema ambayo sherehe hii iwe kufanyika wakati mmoja baba yetu wa imani anaitwa Ibrahim alipomtafutia mwanae mke Bwana apewe sifa na ni vizuri sherehe ifanyike muda kama huu kuendelea mpaka asubuhi Tuchore picha ya neno kwa sababu sisi tumerejeshwa kwenye neno tusifanye vitu nusu nafikiri msijisikie vibaya mlio wai sana na wale ule chelewe msifikirie mmefanya vizuri sana lakini yote katika yote bado ni neno walikaa mpaka usiku asubuhi wakaondoka haleluya jina la bwana yesu wake sana kwa hiyo tuko hapa katika sherehe kama hii hayo sherehe yenyewe ni kumtoa bibi kumtoa binti apate kuolewa naamini sherehe hii ni kwa ajili ya wazazi kumtoa binti yao apate kufa nini kuolewa Bwana apewe sifa. Nilikuwa namtania kwa sababu wasi na utani lakini wanamaanisha. Kuna akaniendeza neno nzuri nikalipenda. Akasema kuna uki sasa. Akasema ah okay. Katamani kupata nuku ya kisasa. Siku sikuipata. Tafuta mtu mmoja anisaidie. Akasema ah hiyo mtu gani aibu. Bwana apewe sifa. Lakini tukirudi kwenye neno la Mungu. Katika uhalisia wa neno la Mungu bila kuchanganya hizi mbegu za itirafu tukafanya uhalisia wa mambo okay nasikia upapo uhalisia wa mambo mtaniwi aradhi eh siku ya kumtoa binti aolewe inawahusu wazazi wanaomzaa 
wana mengi ya kunenea wana mengi ya kuvizungumzia itakuwa ni jambo la ajabu wakati huo bwana harusi iko pale anamwambia wewe unajua unavyokuraga vibaya vibaya hiyo tabia usipeleke kule acha kwetu kwa wanyia sijui wote ni wanyia amen bwana baksa wote ni mwakata eh ah oh, okay basi ni mazuri lakini pia kozi na tofautiana bwana pe sifa bwana yesu abariki sana okay kwa sababu ileza dia alishiriki mambo hayo yote akuepo isaka isaka alikuwa kwa ndeni alikuwa amemshukua baba yake sana alikuwa anazura zura kule anakuja lindi ni wewe baba vipi haleluya lakini ileza mwaminifu alipotumwa na kiapo alitibiza kiapo vizuri haleluya akafanikisha safari ya bwana wake Ibrahim akampata Rebeka haleluya alipompata Rebeka Eliezer alikuwa na kazi ya kumzungumzia Rebeka mambo ya bwana wa bwana wake Isaka kama leo bibi harusi wa Kristo tuna Eliezer wetu anatuzungumzia mambo yote ya bwana wetu Yesu Kristo ni amina na Eliezer wetu ni William Marion Branham haleluya chini ya uvuvio wa upako wa roho mtakatifu ambaye ni Mungu mwenyewe haleluya anatuelezea mambo ya ngambo ya pili kwa hiyo tuko hapa tunajua kwamba siku moja tutakwenda kukaa na Bwana mwenyewe. Hata tusisa tutaji kuwa Nazareti, hata tutaji kwenda Galilaya. Sisi tutakwenda kumuona uso kwa uso. Kwa sababu tumemjua kupitia Eliezer. Amina. Amina. Amen. 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 Kwa hiyo picha nzuri ya kibaandiko. Bila kuchanganya changanya. Eh, Eliezer ndio tunamhitaji hapa. Bahati nzuri wakati wanakuja hapa na mimi niitwa kama mzee hayo ni baba kweli kweli. Haleluya. Bwana Baksa, hiyo nimechomeka kidogo. Somo langu bibi harusi anajiweka tayari. Bwana Baksa, lakini mwe nisikie nasikie. Kwa sababu tumekopi sana huko nje. Tunapaswa kurejea. Kurejea katika msingi halisi wa neno. Bwana Baksa. Kwa hiyo tunapokuwa na sherehe kama hii ya kumtoa bibi harusi ni wakati tu tunajua bibi harusi yeye yuko tayari au amejiweka tayari. Hatuwezi kumtoa bibi harusi ambaye yuko tayari. Haleluya. Kama tulivyosoma maandiko bibi harusi Rebeka alipopata ujumbe wa Eliezer. Yeye akushughulika kitu kingine, alipopata tu ujumbe wa Eliezer, yeye alikimbia haraka. Haleluya akaanza kufunga mizigo yake kwa ajili ya kuondoka kwa sababu tayari alikuwa na ishara ya utambulisho kwamba yeye ni mchumbiwa si ndio alipokutana ndugu yake Raban alimwambia akamwambia maneno akasema tazama eh hebu hebu niule yaani unaweza kusimama tuko na wewe leo haleluya alipokutana akambaraje bwana bariki sana tazama yule mtu alio alivyoniambia alimuonyesha ishara ya vikuku vya dha afikiri una kitu dada haleluya hiyo ndio lugha haleluya hiyo ndio lugha ambayo kambaraga alielewa haya kupeleka unajua nimekutana kijana mmoja unajua kaka yule ananifaa unajua unajua ah ilibidi uguepo ishara ya utambulisho Mungu apewe sifa Bwana Yesu abariki sana kaa dada Bwana Yesu abariki sana na baada ya kumwambia Raban haleluya Raban alikimbia akamkaribisha mgeni akampokea mgeni akatambua akamwambia basi hebu tueleze mambo ambayo binti dada yangu umemzungumzia Bwana Baksa akaeleza mambo yote ndio nimesoma hapo ukisoma vizuri ukaanza kushinda yote kuja mpaka hapo ni kuanzia mimi nilizungumza swala la kumtoa binti lakini kabla yatolewa kulikuwa mikakati imefanyika huko nyuma jina la Bwana Yesu Bwana Yesu na ubariki. Kwa hiyo aka, aka, akaanza kuzunguka yule mtu. Na yeye akaeleza mambo yalivyokwenda. Na Raba ni akasema hakika huyu ni Mungu. Huyu ni Mungu. Wakamkaribisha ndani. Wakaanza kuzungumza. Bwana bariki sana. Baada ya kwa mepokelewa akatoa zawadi. Na wao wakazipokea. Naamini familia sasa imepokea. Sifeni amina. 
Apa pana shida tu? Ya mina. Mshenga, mshenga yuko. Tabidi tumuulize. Lakini najua mlipata nilikuepo. Basi niunge mkono tumepata. Amina. <laughs> walitoa zawadi. Na uzuri na hao walitoa zawadi. Bwana bariki sana. Amini shahidi. Tulipokea zawadi nyingi sana. Na baada ya zawadi Eliezer kisa sasa kicho baki ni nini? Iruhusu nilifariri niondoke. Simeshajua ni Bwana. Kinachonizuia ni nini? Iruhusu niondoke. Kasema ah sasa wewe mgeni inaka inakuwa kwaje mpaka wewe unataka kuondoka ghafla ghafla. Hadi unamaanisha nini? Unaondoka na nani? Unaondoka utarudi tena. Kasema ah ah. Kilicho nileta ni kuchukua mke. Kasema ah ah. Kae kae kidogo bwana. Angalau siku. Hawajui Rebecca alikuwa ameumba vya kutosha. Hawajui Rebecca alikuwa amesumbuka kiasi gani akitafuta isaka patikani. Unajua washereshaji wana mambo. Alete mbuzi, alete ngombe, alete hapana itoshi. Ah ah. Mungu abariki sana. Bwana Yesu abariki sana. Wakafikiri mzee atamsimamisha sema haya. Mtoto wetu mjinga. Yaani jamaa kutana naye mara moja tu na yakubali. Aya, hebu tuite Rebecca. Rebecca, njoo. Rebecca alipokuja akamwambia, "Heti, Rebecca, utaondoka na mtu huyu?" Asiko tayari na Rebecca. Aka akamaliza, akakata ule mzizi wa so naita mzizi wa nini? Ukakatwa. Bas wakageuka mara moja wakambariki. Hallelujah. Ninaamini familia ya Sanko imetuleta hapa ili tuweze ku kushiriki nao kumbariki Rebecca aweze kuolewa. Kwa sababu Rebecca amejiweka tayari aolewe. Hata leo angalia mali alikokaa. Hajawahi kukaa hapa. Haleluya. Hajawahi kuwalika watu wote mbili hapa. Ndiye ametualika. Kwa hiyo anatuambia nimejiweka tayari niolewe. Amen. Amina. Bibi harusi anajiweka tayari afanye nini? Apate kuolewa. Eh jambo la jambo mtu anataka anasema eti eti mimi naolewa eti. Eti naomba eti mimi naolewa. Utakuwa wewe ni shida. Lazima ujue wewe ndio unaeolewa. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Okay, sasa <coughs> nikatakata tu. Ah, uh, jambo hili sio jambo la ka, kawaida kwa Wakristo au watu ambao wana tarajio fulani la siku moja kutana Bwana. Watu wengi wanawaza kwenda mbinguni. Watu wengi wanatamani kwenda mbinguni. Lakini hawajui wanaenda mbinguni watu wa aina gani? Haleluya. Si watu wote wataenda mbinguni. Si watu wote watakutana na Yesu Kristo. Si watu wote watakao kwenda kwenye ujakuo. Maandiko yanasomwa sana 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 katika makanisa na mahubiri yanahubiriwa sana. Bwana apewe sifa. Na watu wanaahidiwa hata kwenye mazishi wanaambiwa kufunga na kufungua tutabadilishwa tutanyakuliwa mambo kama hayo. Hakuna atakaye nyakuliwa bila kuwa tayari. Hakuna atakaye badilishwa bila kuwa tayari. Ndio maana Biblia ileweza au na wakati na Rebecca kisimani. Amen. Amen. Oh Hallelujah. Amen. Ningesikia wabinu mnasema amina za kutosha. Unajua hapo naingia kwenye 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 message. Glory to God. Ilibidi Rebecca akutane na Eliezer kisimani wazungumuze vya kutosha. Rebecca ajiridhisha na Eliezer ajiridhisha na wote kwa sababu Eliezer alipojiridhisha alipiga magoti mpaka chini akamshukuru Mungu akasema Mungu asante kwa babangu Ibrahim umeifanikisha safari yangu haleluya amina haleluya wewe ukotoka hapo naenda mbinguni ghafla unahitaji maandalizi eh hey, unahitaji maandalizi binti kaa vizuri lazima ukae katika mkao ambao utaweza kumpata mume wako katika hali ambayo utakuwa mama utakuwa mke lakini ukikaa kina mna namna wewe utapigwa hata mpaka unachanganya bana ikita ni nani hata nini mamina ndio maana lazima tuwe na mtu ambaye ana sauti ndio maana Ibrahim alimtuma Elias kwa ndugu zake akwenda kwa watu aina yoyote amina amina god to god kwa hiyo jambo hili ni jambo linalochora picha nzuri ya kiroho Bwana Mungu. Tunapokuwa na tukio kama hili la ndoa, 
tukiwa na sherehe ya kuaga bibi harusi tunajirudishia wenyewe kama Kristo kwamba tumejiandaaje kukutana bwana wetu Yesu Kristo mume wetu je tuko tayari tumesoma ufunuo 19:7 bibi harusi amejiweka tayari haleluya lakini Mungu ashukuriwe bibi harusi ajiweki tayari bila vifaa amepewa vifaa ameruhusiwa kuwa kuna 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 eh, yani ana maduka ya kwenda kununua mavazi haleluya amemwambia kama mavazi yake yanahitajika kwenye hii harusi na hivyo anajiweka tayari bwana Yesu asifiwe sana bwana Yesu asifiwe sana huwa ninaweza sana kwamba uh, bibi harusi wa Kristo atapaswa kuwa amemfahamu sana bwana wake kabla hajaenda kule ndio maana bibi harusi ilibidi ufunuo wote wa neno lote liko fumbo liweke wazi na bibi harusi leo itakuwa ni jambo la ajabu epi anaenda kuolewa na asijue huyo jamaa ndugu ana kitanda ana godoro anashuka ngapi eh hey, bibi jana waambia uuliza kila kitu kwa sababu hali ndio maisha unaenda kuishi sisi ukuwa na glasi mimi sijui ndugu mimi sijui kuna na mikono na kuleta na kijiko sasa mziko una utakonda ulipaswa yajue kwamba mambo yanabadilika kule nako kwenda kuna vijiko kule ni kula kwa mikono kenda kwetu kule sisi tunakaa chini alafu tunainama tunakula kwa mkono hata utoke marekani na phd heshima nikoesha bado unaweza kutunza hiyo heshima ya kukaa chini unaweza kukaa ule mkao umeinama baba amekaa pale Jina la Bwana Yesu wake sawa. Wewe ukisema unajua baba nimeshaendelea nimetoka Marekani sasa. Siwezi kukaa chini. Tapigwa ile kozi mpaka Kristo akurudia. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo inahitaji Rebecca ajue kule anakoenda kukoje. Kama leo sisi wangapi wanajua tunakoenda kukoje? Wangapi wanajua tunakoenda kukoje? Hamjui pole tutawaacha. Tunakokwenda tunapajua vizuri. Eliezer alipewa mamlaka yote. Na Eliezer wetu akapewa nuru yote. Ufunuo wote. Akapewa mamlaka amueleze kila kitu bibi harusi wake. Haleluya. Bibi harusi wa Kristo amepewa ufunuo wote. Atubatishi kwenda mbinguni. Sisi tunaenda. Hata kama tunapishana pishana na jamaa tunakula chips tunapishana pishana tunakula kiti moto tunapishana pishana lakini hata hivyo sio chakula chetu tuna chakula ambacho hata hawajali kuonja hapa Glory to God Lazima tujue Epi tashangaa kama ujui Huyo ndugu anakuraga mshikaki anakuraga viepe au anakuraga ugali Lazima ujue eh ndugu anakuraga ugali na wanza kujitune katika hali ya ndugu kama leo kumbe mwendo wa kula ubwabu umekoma huyu jamaa ni kula ugali haleluya lazima nijipange kula ugali na uendelee kumuuliza sana ni ugali ndugu ndio ni ugali ndio ili ujali upako haleluya na ndio tunamuuliza Mungu wetu kila siku baba mbinguni iko anasema ndio nitaenda bwana unakuja mbona mama ni magumu njiani usife moyo amina anazidi kutia moyo kwa sababu inawezekana jina la bwana libarike sana amina kuna watu wengi wanaogopa kuolewa na wengi wanaogopa kuoa kwa sababu gani hawana hakika kama wanastahili jina la bwana libarike sana jina la bwana libarike sana bila jiangalia siku huko ni mimi mimi kwa rudi yedeni pale Mungu alipomuumba mtu alifumba mke na mume na muamini upekee dia na ujasiri mkubwa unapookolewa una asilimia mia moja kwamba mimi nina mume nina mke sasa lazima jiweke tayari basi kama wewe ni, ni binti jiweke tayari kwa ajili ya kuolewa nani anakuoa atakuja lini sijui Haleluya. Kwa nini unavaa hivi dada? Navaa hivi kwa ajili ya mume wangu. Kwa nini unaongea kama hiyo? Mbona wewe uongee zile lugha kidogo, kacheza cheza kidogo ile na nini? Inaitwaje? Kwenye muziki wa Bongo Flava. Hafanya mchangamke bwana, unataka unaboreka. Sema hapana. Mimi siwezi kucheza hizo. Kwa sababu ni mka wa mtu mimi. Amina. Eh, naambia 
binti kabla hujapata mume wako mwingine wa kibwinu na mume mmoja anaitwa Yesu. Kwa hiyo sijidai kwa yule mume wako huyo anaitwa Yesu. Hili atengeneza ubavu mwingine wa kawaida wa kuisaidia. Ndio maana unapookolewa unapoamini neno la Mungu kitu cha kwanza mpokee Yesu ndani yako. Pokea Roho Mtakatifu ndani yako. Roho Mtakatifu ni Kristo ambaye atakupatia ubavu wa mwili wa kusaidia kupika wa kusaidia kula pamoja naye. Haleluya. Kwa kutembea naye utatomoka kanisani moja kwa moja na vitabu. Ah ah. Kuna mtu ataanza kutembea naye. Haleluya. Lakini kabla huyo mpate yeye mpaji. Jina la Bwana Yesu asante. Jiandae vizuri kupitia jiandae vizuri kupitia vifaa ambavyo Mungu amevitoa. Mungu ametupa ujumbe. Kwa ndugu na dada, ujumbe huu ni Mungu mwenyewe. Ni vifaa vya kupatia bali ya dunia, kupatia mke mwema, kupatia mume mwema, kukupatia bibu na baraka zake zote. Jina la Bwana Yesu asante. Sasa unapojimke mwanamke eh bibi harusi anajiweka tayari kwa nini? Kwa namna gani? Bibi harusi anajiweka tayari kwa vifaa vilivyotolewa. Naamini kijana ambapo anapompata ki, binti kijana halisi, kwa sababu kuna vijana ambao si halisi. Kijana halisi atamweleza ukweli wa mambo. Ukweli wa mambo. Mungu wa Mimi ni kijana nilizaliwa 1980. Baba yangu na mama yangu fulani na fulani. Haleluya. Uko wetu uko na moja mbili tatu. Baba yangu anamiliki mbuzi mmoja na yeye Azai. Mungu wa sawa. Usizunguze ya baba mdogo ambaye ana magari anakaa Ulaya. Ah baba yangu mimi ana mbuzi mmoja dada. Haleluya. Lakini wewe ukumpenda baba yangu mnipenda mimi. Mungu wa sawa. Na mimi kila siku napata tu shilingi 2000. Naweka 500 akiba Elfuja metano na igawanya kodi na kila kitu. Na hii naiweka kwa ajili ya kuandaa maisha yangu baadaye kesho itakuwa na familia. Mungu abariki sana. Bwana Yesu abariki sana. Bwana Yesu abariki. Eh, hey, anakueleza kila kitu. Kwa sababu wana wetu Yesu Kristo akutuficha kila kitu. Mungu abariki sana. Mungu abariki sana. Kwa hiyo wakati anapokueleza kila kitu unaanza kujiandaa. Haleluya. Ukianeza kila kitu unaanza kujiandaa kujiandaa utawajua wasajili utamjua wa kweli haleluya wangapi wa dada wako hapa upunge mkono kwa dada ambao mjapata mpunge mkono epi anaondoka naona yeye kasokea hapo punga mkono dada ampoe mkata tamaa Mungu akubariki dada uliyenyosha mkono pokea jambo hilo amina amina bwana apewe sifa bibi harusi anafanya kujiweka ta tayari bwana baksa anapojiweka tayari ndio anaweza kuolewa Mungu baksa bwana Yesu apewe sifa bwana Yesu apewe sifa anaanza kukaa mkao alisi mkao ambao anaitwa mama mkao anaanza kuchora picha atakuwa na familia atakuwa na watoto haleluya nitaitwa baba anaanza kuangalia baba mama yake anavyo mwendo mama yake sema oh kumbe na mimi ndio maisha haya na kwa sababu kumletea maji ya moto. Anafanya kufanya hiki na hiki. Kila kitu anaanza kumuliza hata mama maswali mengine ajaye kumuliza. Mama, eti. 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 Unaelewa hapo. Eti. Eti. Mungu abariki sana. Usije ukaingiza na nazunguka yule ambaye tayari amepata ono. Huyo ndo anapata anapewa ufunuo kwa yale mengine anayohitaji kufahamu. Unajiweka tayari baada ya kujua wewe ni mke au ni, ni, ni bibi harusi ambaye utaolewa jina la bwana Yesu sana kwa hiyo kivuri hiki cha ndoa ya kawaida ni kivuri kinachoonyesha ndoa halisi inayotarajiwa bibi harusi huyu wa kawaida nafikiri tunazuria tuna sherehe nyingi mbalimbali za watu wote wanadamu wote wanaolewa Mungu akasema watu wote wanaolewa jamii mbalimbali zinaolewa makabila makabila wazungu kwa weusi watu wanaolewa wanafanya sherehe kama hizi za send off na mambo kama hayo lakini ya kwetu ni tofauti sisi tunachora picha ya Kristo na kanisa. Bwana abariki sana. Bwana Yesu abariki sana. Bwana Yesu nabariki. Kwa hiyo tunapofika mahali pa kumtoa bibi harusi aolewe ni wakati bibi harusi yuko tayari kufanya nini? Hivi naamini Yesu hawezi kuja kunyakua kanisa ambayo yuko tayari. Si anatukoja mimi na wewe? Si ananingojea mimi na wewe? Tukiwa tayari kuna sababu nyingine. Anakuja mara moja kutuchukua. Ndio maana tunasikia wachungaji wa ubiri wanahimiza pokea mtakatifu. 
itakase kwamba bado tujakamilika haleluya akinieleza wadogo wanaendelea kuhimiza bibi harusi ajiweke ta Mungu na wabariki sana Mungu na wabariki sana Mungu na wabariki sana wakati bibi harusi amejiweka ta akiuliza huko tayari kwenda so niko tayari kinachobaki ni kumpa kona baraka kicho baki ni kumbariki kicho baki mwambia ubarikiwe haleluya bwana wa sasa kila kule wendako na kule na chochote utakachokutana na hicho njiani kiwe ni baraka bwana wa sasa bwana yesu wa sasa kwa sababu yuko tayari sasa utambariki mtu ambaye yuko tayari jamaa mungu wa sasa eh hata mama wakati mbona anaangalia binti yake atafuta ruka fulani kuongea kama atayelewa Anuna bado na chati mpaka saa 8 na chati mpaka saa 10 mpaka na kesha eh Mungu abariki sana atamuongelesha uga gani jina la Bwana Yesu Kristo amen jina la Bwana Yesu Kristo lakini binti yako asikia na ina magotini leo amene makesha leo ameshile maombili tumuza bwana ina mambo na mambo sana anaomba kuteza roho mtakatifu ama na wewe nikumbuke mama nikumbuke nikumbuke haleluya nikumbuke mama kuna mambo mawili hapo yako kazini. Haleluya. Yuko tayari kuolewa. Bibi harusi ambaye yuko tayari kuolewa atajiweka tayari. Atamuuliza Mungu wa kwangu ni nani? Haleluya. Ndio maana Nabii Ibrahim amehubiri katika ujumbe wa kuchagua bibi harusi. Haleluya. Wakati kijana amekuletea bana anamuuliza Mungu, "Je, Mungu haya ndio mapenzi yako?" Ukae sasa. Sawa ndio mnashukuru Mungu amenimeondoa kwenye kizizi hiki. Ndio umeanza kizuizi kigumu mlima wenyewe zaidi ya, <laughs> ya Kilimanjaro. Ni eli ungejiweka tayari ukamuuliza Mungu ni mpango wako? Ah, Mungu abarikia Mungu ashukuriwe sana ndio ndio ana hela. Wanafiti sikaga. Zinaishaga mpendwa. Ah, fanya ni magali. Oh my. Kanisani wataniona. Kesho ajali. Sio kafikiri za waamini azipatie ajali. Na si ajali ya kawaida. Si ajali ya kawaida. Yaani ndugu anagusa kichwa na angalia, "Gari yangu ndio mali zako." Ana mali ndugu aitengeneza kichwa. Ndio basi. <laughs> right off. Sasa kama uliolewa na gari ndio biashara imeisha. Haleluya. Lazima ujue kwamba wewe ni mke au wewe ni bibi harusi una mume atakuoa. Kama kisha tabwe ujiweke tayari. Amina dada yetu mjiweka tayari. Amina. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo picha tunayochora kwetu inatukumbusha kwamba bibi harusi kabisa la Kristo imejiweka tayari kwa ajili ya unakuo. Haleluya. Tunapopata tukio kama hili inaturudisha kwenye msingi wa lile ono la Mungu kwa kutuita sisi na kututenga kwa kusudi tuwe bibi harusi wake. Na hii lugha ya Bibi Harusi haijulikani kokote. Tumejulishwa na mmoja anaitwa Eliezer. Amina. Ndugu William Mary Lubrana. Nenda makanisa yote ulize useme mimi Bibi Harusi au Bibi Harusi. Huyu mzee vipi? Bibi Harusi? Hali. Watapata majibu mpaka utaweza kupita shoga. Lakini ni lugha ya kibinguni. Ni lugha ya watu wachache. Ni lugha ambayo hakuna wewe utaielewa. Ndio maana lugha ya Eliza na Rebeka walijua wawili tu. Ndugu zake labda na wakujua na maana akae siku kumi. Haleluya. Akae siku kumi hawakujua. Lakini mzee mmoja alimalizika kisimani. Na alipomaliza kisimani Rebeka alienda kujiandaa. Na walipomuita mabega alishafuga. Haleluya. Alishafuga kuondoka. Na yule mtafikiri yapi yupo? Alishaondoka zamani. Ikiwiriwiri tu. Kwa sababu ya kule yote ameshaandaa. Hata ameshajua jiko liko wapi? Aishajua vijiko vinakaa wapi? Aishajua tukio tutakaa saa ngapi? Anajua. Simjio dada. Sema amina kama ni kweli. Amina. Anajua. Ndio maana ndoa halisi. Nzuri ya baraka ni hadharani. Haleluya. Ndio inaanzia katika njia iliyo sahihi. Hamina, taka mke, taka mume, magoti oroji. Haleluya, magoti oroji. Haleluya, wana pesifa. Na ukiwee 
mbwa kasikia kama upewe na kupeleka kule usijipe majibu muone mchungaji Amina 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 Wengine wanakosea mara nyingi Unakwenda kumu unasema ni wako wangu kumbe tayari alishavukiwa Muone mchungaji akamwambia acha mwanangu tulia ndio kuomba ndio kuomba na mlete ndio kuomba Sikia kashikuta inatangazwa. Ndio maana hii. Hii ndio maana yake hiyo. Sasa kueleze hayakuhusu. Bwana apee sifa. Bwana Yesu apee sifa. Bibi harusi aliyeweka tayari ndiye anayeolewa. Wangapi wamejiweka tayari? Wangapi wako tayari kuolewa? Mungu awabariki sana. Bwana Yesu nawabariki. Kwa hiyo tuko hapa leo kumwaga dada yetu AP kumtakia baraka kwa sababu amejiweka haleluya bwana abariki sana wale Yesu abariki ya wazazi wa epi akina sankwa epi ndo anawaambia kwa heli kama mlitaka akae siku kumi, siku kumi zimeisha hata msema hata hivyo lakini ni wa kwetu si wa kwenu leo ni akina nani akina paul paul mwanani mwangamba mwangamba sasa Paulo ndo ndo mambo yamekwenda hivi. Itabaki dada yangu wapi ni dada yangu huyo. Sasa huyo ni huyo ni akina mwangamba. Na anawaaga sasa wapendwa niko safari kwenda kwa mwa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo tuko hapa kumtakia baraka. Wazazi wake mtakieni baraka. Bwana wakasa muombeeni baraka baada ya hayo yote itabidi mimi atakuja hapa mtamwombea baraka kama Eliezer na, na, na kama Rabani na ndugu zake walivyomwombea Rebeka Bwana kasa ili aende kule awe heli na milango ya adui Mungu aifunge jina la Bwana Yesu kasa Bwana Yesu abariki sana Amina kwa hiyo tunamaanisha sana kuliko tunavyoweza kuzungumza kwamba ndo ndo eh, eh, kumtoa bibi harusi ni jambo la kimaandiko ni jambo ambalo Mungu ameliunga mkono na ni neno la Mungu wazazi mna haki ya kumbariki jamii yote wapendwa na kuna dada kumwombea baraka kwa sababu anaingia kwenye safari kwenye kwenye, kwenye boti ambayo hayupanda anahitaji nguvu nyingine ya ziada kumshikilia maombi yako haleluya kumtia moyo kutakuwa ni faida kwake jina la bwana yesu kwa sababu mungu nawabariki bwana yesu apewe sifa